ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಎಂಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ನೇನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಫುಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿವಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬಂಗಾಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಸನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬಂಗಾಲ ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ತರನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶಾಂಘೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ
ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾನ ಇವ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತತ್ವಗಳಿದೆ ಈ ತತ್ವಗಳು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಎರಡನೇ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿರುತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಆ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ ಪರಸ್ಪರರ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರರು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಸಂಭಾವತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ನೇಯ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೈಲಾಟರ್ ಹೈವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನೇಪಾಳ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾದನ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೈಲಾಟ್ರಲ್ ಹೈವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೀ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಏನು ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ಏನ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೀ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ತಿ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಷನ್ ನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೇರುವ ನದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪಾರ್ಶಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಮೆರೈನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಂಗಾಲ ಕೊಳ್ಳಿದ ಏನು ಪರಿಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೀಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೇ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಅಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರೈನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆರೈನ್ ಪರಿಸರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಭೂಮಿ ಬೆಳಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಕರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ನಮಗೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾರೇ ಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ನೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ನೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಡಗನ್ನ ಸಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ದ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ದೆ ಏನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನೈಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಲ್ ಮೆರೈನ್ ಎನ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ್ದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ದೇಶದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೇಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ
ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಹಾರದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗವಾಗ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರವಾಹ ಏನಿದೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೌಂಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ತರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಶೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಸಹಕಾರಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಇವು ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯುರೋಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೌಂಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾನೂನು ಆದಂತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ನಾನ್ ನೇವಿಗೇಷನಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೌಂಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅಡಾಪ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ ಸಿಂಕಿ ಇನ್ ಅನ್ನೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ ಸಿಂಕಿ ಇನ್ ಅನ್ನೋಲ್ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ ಸಿಂಕಿ ಅನ್ನೋಲ್ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಲ್ ಸಿಂಕಿ ಇನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅದು ಈ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಹುಮನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಎರೋಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಟ್ ಆರ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋವರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು ಐಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು ನೀರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟ್ರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಯಾವ್ದೇ ಎರಡು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಸಿದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಈ ತರದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ
ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವತಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ನಾವೇನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ